திக்கட்டும் பரந்து வாழும் தீந்தமிழ் உறவுகளே வணக்கம் இது டேன் தொலைக்காட்சி பெருமையோடு வழங்குகின்ற சொற்சமர் வளரும் இளம் பேச்சாளர்களுடைய வாதத்திறனை மேம்படுத்துவதற்கான அமர் இன்றைய சொற்சமர் நிகழ்ச்சியில் வடபுலத்தின் இரண்டு முன்னணி பாடசாலைகள் தங்களுக்குள் சிநேகபூர்வமாக கருத்தாடி கொள்கின்றன விவசாயம் பொலிகின்ற மண் வசாவிழான் வசாவிழானிலே மத்திய மகாவித்தியாலய திட்டத்திலே உருவாக்கப்பட்ட பாடசாலை இன்று வசாவிழான் மத்திய கல்லூரியாக எழுந்து நிற்கிறது கோவில்களின் நகரமாக திகழ்கிற ஓர் கிராமம் இணுவில் இணுவில் கிராமத்தினுடைய கல்வி உன்னதத்திற்கு காரணமாக திகழ்கின்ற இணுவில் இந்து கல்லூரி இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்கிறது வசாவிழான் மத்திய கல்லூரி அதனை எதிர்த்து இணுவில் இந்து கல்லூரி சிநேகபூர்வமாக அமராடுகிற சொற்சமர் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கிறோம் கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் மக்களுடைய வாழ்வியலுக்கு பெயர் பெற்று விளங்கியமையை சங்ககாலம் தொட்டு இன்று வரை அறிந்திருக்கிறோம் யாழ்ப்பாணம் மாத்திரமல்ல இலங்கையின் பல பாகங்கள் கடலால் சூழப்பெற்றிருக்கின்றன கடற்கரைகள் ஏராளம் தாராளம் அங்கு குடியிருப்புகள் மலித்திருக்கின்றன கடற்கரையிலே வாழ்ந்த மக்கள் நெய்தல் நிலத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வாழ்வியலை அமைத்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் அந்த கடற்கரையால் வளம் பெற்றிருக்கிறார்கள் வாழ்வு பெற்றிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு கடல் வாணிபத்தை நம்பி தங்கள் பொருளாதார உயர்ச்சியை காணுகின்ற பல நாடுகள் இருக்கின்றன இலங்கையும் அதற்குள்ளே அடங்கி நிற்கிறது அதிகரித்து வருகின்ற கடல் வள பயன்பாடு இன்றைக்கு ஒரு பிரச்சினையாக உருவெடுத்திருக்கக்கூடிய சூழலில் இன்றைய சொற்சமர் அது குறித்து சிந்திப்பதாக அமைந்திருக்கிறது அதிகரித்து வரும் கடல் வள பாவனை மக்களால் முறையாக பயன்படுத்தப்படுகிறதா இல்லையா என்பதை வாதிடுவதாக இன்றைய சொற்சமர் களம் அமைத்திருக்கிறது வசாவிழான் மத்திய கல்லூரியினர் அதிகரித்து வரும் கடல் வள பயன்பாடு மக்களால் முறையாக பயன்படுத்தப்படவில்லை என்று வாதத்தை தொடக்கி வைக்க இருக்கிறார்கள் வசாவிழான் மத்திய கல்லூரியின் சார்பில் வாதத்தை தொடக்கி வைக்கிறார் பரமநாதன் தேவ நிஷா அவர் என்ன சொல்கிறார் கேட்போம் உலகெங்கும் வாழும் டேன் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு இந்நேர வணக்கத்தை கூறிக்கொண்டு தண்டாமரை போன்று தமிழை வெண்டாமரையாக நாவில் வைத்திருக்கும் நடுவர் அவர்களே எதிர்த்தரப்புவாதிகளே எந் தரப்பு நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மன மொழி மெய்களால் நன்றே தமிழை நவுன்று கூறுகின்றேன் வணக்கங்கள் இன்றைய வாதத்தில் அதிகரித்து வரும் கடல்வள பாவனை மக்களின் தேவைக்கு முறையான பயன்பாடு உண்டா இல்லையா என்ற தலைப்பில் இல்லை என வாதாட எம் எம்மவர்கள் வந்துள்ளோம் நாம் வாழும் இலங்கையானது கடலால் சூழப்பட்ட ஒரு தீவாகும் அதிகளவான கடல் வளத்தினை கொண்ட நாடாகும் இதனை உச்ச அளவில் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அதிகளவிலான பொருளாதார அபிவிருத்தியை பெற்றுக் கொள்ளலாம் உதாரணமாக மன்னார் மன்னார் கடற்படுக்கையை பாருங்கள் ஒயில் மற்றும் கேஸ் தொடர்பான மூலகங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன இதனை ஒழுங்கமைப்பு முறையில் பயன்படுத்தினால் உச்சளவினால் உச்ச அளவிலான பயனை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் யாருமே அதனை பயன்படுத்துவதில்லை தேவையான முறைக்கு தமது பயன்பாட்டிற்கு எடுத்துக்கொண்டு அதனை நாசப்படுத்தி விடுவதுதான் மனிதர்களது இயல்பாக காணப்படுகின்றது இன்று இன்றைய நிலையில் இதையெல்லாம் விட்டு விடுங்கள் நடுவர் அவர்களே இலங்கைய ஒரு தீவா இதில் வந்து காளி முகத்திடல்ல ஒரு தீவை அமைச்சு வச்சிருக்கணும் காளி முகத்திடல்ல ஒரு தீவை அமைச்சதால அவ்வளவு கடல் வளமும் எங்க போச்சுதண்டே தெரியல எல்லாத்தையும் நாசமாக்கிட்டாங்க இப்ப எல்லாம் சில நிறுவனங்கள் வந்து கடல் மேல பாசி வளர்க்கிறோம் கடல் மேல பாசி வளர்க்கிறோம் ஓசியில பாசி வளர்க்கிறோம் வந்துட்டு கடலில் உள்ள வளங்களை எல்லாம் நாசப்படுத்தி கொண்டு இருக்கணும் இப்ப எல்லாம் பார்த்தா க கடலில் இப்ப மீன் பிடிக்கிறக்காக புது புது இயந்திரங்கள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் அதுல வந்து டைனமேட் மற்ற தங்குதன் வேலை என்ற இந்த நச்சு பொருட்களை கொண்டு போய் நடுக்கடல்ல போடுறதால மீன் எல்லாம் சேர்த்து மேலும் இதாக்குது அதை எடுத்துட்டு வந்து 
வியாபாரம் செய்யணும் அது அளவுலோ பாதிப்பு வருது என்று அவங்க விளங்கிக் கொள்றதும் இல்ல அதை விட இப்ப கடல்ல ஆராய்ச்சி செய்யறோம் ஆராய்ச்சி செய்யறோம் என்ற ஆராயினும் யாராவது நன்மை செய்ய வந்திருக்கணுமோ எல்லாருமே தீமையை விளைவித்துதான் போயிருக்கணுமோ ஒளியா யாருமே நன்மை செஞ்சுதா இல்ல கடல் வளத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு இங்க யாருமே இல்ல ஆஹ் எனவே என்னுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் என் தரப்பிற்கு பொருத்தமா இருக்கும் என்றும் மெய்யானது என்றும் நன்றான தமிழை விளைபெறுகின்றேன் அதிகரித்து வருகின்ற கடல் வள பயன்பாடு எங்கள் மண்ணிலே எத்தகைய விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றது என்று பேசியிருக்கிறார் பசாவிழான் மத்திய கல்லூரியினுடைய மாணவி ஒரு வகையிலே பார்க்கின்ற பொழுது இலங்கையை சூழ கடல் இருக்கிறது மன்னாரிலே எண்ணெய் வளம் இருப்பதாக நம்பப்படுகிறது அதனை முறையாக நாங்கள் கை கொண்டோமா அதனை பெறுவதற்கான முறையான திட்டங்கள் நம்மிடம் இருக்கின்றனவா என்று கேட்கிறார் அவர் அதை விட கடல் வள பயன்பாடு என்று வருகின்ற பொழுது சூழலை மாசுறுத்துகின்ற வகையிலே தான் நம்முடைய நடவடிக்கைகள் அமைந்திருக்கின்றன குறிப்பாக டைனமைட் வைத்து மீன் பிடிக்கிறார்கள் என்று அவர் ஒரு குற்றச்சாட்டை கூட முன்வைத்திருக்கிறார் எதிரணியினர் அது குறித்த கருத்துக்களை பேசுவார்கள் என்கின்ற காரணத்தால் நான் அது குறித்து பேசுவதற்கு தவிர்த்து கொள்கிறேன் டைனமைட் வைத்து மீன் பிடிக்கின்ற முறைமை தொடக்கம் எத்தனையோ மனிதனுக்கு ஒவ்வாத செயற்பாடுகளின் வாயிலாக கடல் வளத்தை பயன்படுத்த முடியாத அளவிற்கு செய்கின்ற மனித தலையீடுகள் இன்றைக்கு மலிந்து போயிருக்கின்றன இதனால் கடல் வளத்தை நாங்கள் முறையாக பயன்படுத்தவில்லை என்கிறார் அவர் இல்லை இல்லை அதிகரித்து வருகின்ற கடல் வள பயன்பாடு அதிலே இரு அணியினரும் உடன்படுகிறார்கள் அதிகரித்து வருகின்ற கடல் வள பயன்பாடு அதனை மனிதர்கள் முறையாக பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று தன் சார்ந்த அணியினுடைய வாதத்தை தொடக்கி வைக்கிறார் இணுவில் இந்து கல்லூரியினுடைய தலைமை பேச்சாளர் கீர்த்திகா ரஞ்சன் அவர் என்ன பேசுகிறார் கேட்டு பார்ப்போம் தமிழுக்கும் அமுதென்று பெயர் அந்த தமிழின்ப தமிழங்கள் உயிருக்கு நேர் சென் தமிழுக்கு எனது வணக்கத்தை கூறி உலகெங்கும் வாழும் நம் டான் டிவி சொந்தங்களுக்கும் வணக்கத்தை கூறி இன்று நல்ல தீர்ப்பை நியாயமாக கூற வந்திருக்கும் நடுவர் அவர்களுக்கும் என்னோடு போட்டியிட வந்திருக்கும் எதிர்த்தரப்பு வாதிகளுக்கும் எந்தரப்பு வாதிகளுக்கும் எனது செந்தமிழ் வணக்கங்கள் நான் இன்று உங்கள் முன்னிலையில் அதிகரித்து வரும் கடல் வள பாவனை மக்களின் தேவைகளுக்கு முறையான பயன்படுத்தப்படுகின்ற தேவையாக உள்ளது என தலைப்பில் வாதிட வந்துள்ளேன் மக்களின் அத்தியாவசிய உணவு தேவைக்கு இன்றைய காலத்தில் கடல் வளத்தில் இருந்துதான் உணவு தேவைக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் சிறிய மீன்களில் அதிக அளவான புரத சத்து காணப்படுவதால் தான் அதை சிறு பிள்ளைகளுக்கு சிறு வயதிலிருந்தே கொடுத்து வருகிறார்கள் விதைக்காமலே பலனை பெற்று தரும் ஒரு துறையாக கடல் வளத்துறை மட்டும்தான் காணப்படுகின்றது அதிகரித்து வரும் சனத்தொகைக்கு ஏற்ப நிறைந்த போசாக்கை பெற்று தரும் வளம் கடல் வளம் ஒன்றேதான் விவசாய துறையானது நச்சு பாவனை கொண்டதாக காணப்படுகிறது மரக்கள் முத முந்தைய காலங்களில் விவசாயிகள் சுத்தமான மரக்கறிகள் அது காய்த்து பழுத்து வரும் வர வந்த பிறகு தான் சந்தைக்கு கொண்டு வந்து விற்கிறார்கள் ஆனால் தற்போது பிஸ்னஸ் ஆக போட்டுது அது அதால் மரக்கறிகளுக்கு கிருமி நாசினி போட்டு வேலைக்கு அது பழுத்து வரணும் என்று நிறைய கொண்டு போய் சந்தைக்கு விட்டு அதில் முழுக்க நச்சு தான் கிடக்கு நச்சை கொண்டு வந்து விற்று நாங்களும் அதை சாப்பிட்டு நோயாளிகளா இப்ப இருக்கிறார்கள் ஆனால் கடல் வள உணவுகள்ல அப்படி ஒரு தன்மையே இல்லை எல்லாம் சுத்தமா இயற்கையாக கிடைக்கின்றது சிறுவர்களுக்கு கடல் வள பொருட்களை தூளாக்கி சூப் வகைகளாகவோ ஏனைய சிற்றூண்டிகளாகவோ வழங்கி வருகிறத நாங்களே காணக்கூடியதாக உள்ளது கடல் வள உணவு பொருட்களை நீண்ட காலம் பதனிட்டு பாதுகாத்து வைத்து வச்சு கொண்டும் அதை தேவையான காலத்தில் நாங்கள் எடுக்கக்கூடியதாகவும் காணப்படுகிறது அதிக அளவாக நாங்கள் பார்த்தா வெளிநாடுகளில் இதைத்தான் செய்யணும் கடல் வளத்திலிருந்து உணவுகளை எடுத்து அதத்தனவைகள் விரும்பி விரும்பி சாப்பிட்றார்கள் அதை பாதுகாத்து பேணி தமக்கு தேவையான நேரத்தில் உண்கின்றார்கள் 
எல்லா இன மக்களும் கடல் வள உற்பத்தி பொருட்களை விரும்பி உண்பவர்களாக காணப்படுகின்றனர் அதிகரித்து எமது இயற்கை கடல் வள பாவனையானது மக்களின் தேவைகளுக்கு முறையான பயன்பாடாகவும் திறமையாகவும் உள்ளது எதிர்த்தரப்புவாதி சொன்னால் கடல் வளம் புறக்கவில்லையாம் இன்னும் இனியும் புறக்காதாம் அது என்னது அரசாங்கம் இப்போ நிறைய நிறைய சட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்கு மீன் பிடிக்க மீன் பிடிக்காரர்களுக்கு தீயவர பியச கைத்தொழில் வீடமைப்பு திட்டம் இது மீன் பிடி கிராமங்களில் முறையான சுகாதார வசதி இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு வறுமப்பட்டு வாழ ஏழை மீனவர்களுக்கு தான் இந்த திட்டம் கொண்டு வந்திருக்கு அங்கே வீட்டு வசதி சுகாதார வசதி எல்லாம் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தான் இந்த திட்டம் வந்திருக்கு அதோட தியவர திதிய மீன் வள கடன் திட்டம் கஷ்டப்படுற மீன் வள ஆக்களுக்கு மீன் வள மனிதர்களுக்கு கடன் திட்டம் வழங்கி உதவி செய்த அரசாங்கம் மீன் பொடி வளத்தை பெருக்கிறதுக்காண்டி இலங்கை மீன் பொடி மற்றும் நீரிய வள திணைக்களம் தியவர கடன் திட்டத்தை வணங்கி வழங்கியுள்ளது ஒரு பயனாளிக்கு நாலு வீத வட்டி மானியத்துடன் அரசால் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது லகூன் அபிவிருத்தி திட்டம் நீர் பரப்பு நீர் பரப்ப வச்சு லகூன் அபிவிருத்தி திட்டம் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கணும் இலங்கையில் அடையாளம் காணப்பட்ட நூற்றி பதினாறு லகூன்களில் பதினெட்டு லகூன்களை அபிவிருத்தி செய்த புத்தளம் லகூன் ரீச் லகூன் அருகாம்பே இந்த மூட்டும் அந்த நீர் பரப்ப வச்சு அபிவிருத்தி செய்து வந்த திட்டங்கள் அடுத்தது எதிர்த்தரப்பு வாதின் தான் இதயம் சொன்னால் மண்ணெல்ல ஓயில் கேஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சதாம் அதுக்கின்னு தீர்வு வரையில வரையலையுண்டு ஆனா அதே மண்ணெல்ல தான் இலங்கையில முதன் முதலாக கடல் அட்டை இனப்பெருக்கத்துக்காக மண்ணெல்ல கட்டட தொகுதி ஒன்று திறந்து வைத்திருக்கீனாம் பிஓசி மிருதிய சம்பத் கடல் வள அபிவிருத்தி தரத்தை மேம்படுத்துறதுக்காண்டி நிதிய திட்டம் ஒன்றையும் கொண்டு வந்திருக்கீனாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல நோர்வே நாட்டின் உதவியுடன் ஆய்வு கப்பலான பிரிட்டோ நன்சன் மூலம் இலங்கைண்ட கடற்பரப்பில் மீன் வளம் அதிகமாக காணப்படும் பகுதிகள் மற்றும் கடல்சார் வளம் குறித்த விடயங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு அதற்கான வரைபடமும் காணப்படுகிறது எனவே அதிகரித்து வரும் கடல் வள பாவனை மக்களின் தேவைகளுக்கு முழுமையாக பயன்பட்டு வருகின்றது என்று அறுதியும் உறுதியுமாக கூறிக்கொண்டு எனது பேச்சை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அதிகரித்து வருகின்ற கடல் வள பாவனை மக்களின் தேவைகளுக்கு முறையாக பயன்படுத்தப்படுகிறதா இல்லையா அதுதான் இன்றைய சொற்சமர் அமைத்திருக்கக்கூடிய களம் இந்த களத்தை இப்பொழுது பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய இணுவில் இந்து கல்லூரி அணியினர் முறையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதற்கு சான்றாதாரமாக பல தரவுகளை இங்கே அளிக்கை செய்து தங்களுடைய வாதத்தை நிறுவியிருக்கிறார்கள் யார் சொன்னார்கள் முறையாக பயன்படுத்தப்படவில்லை என்று இன்றைக்கு விவசாய பொருட்களை எடுத்தால்தான் அதற்குள்ளே எத்தனையோ நச்சு பொருட்கள் கலந்திருக்கின்றன கோவாவை வாங்க போனால் முழுசி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அது முற்றும் கிருமி நாசினிகளால் வளம் பெற்றிருக்கிறது பைத்தங்காயை வாங்க போனேன் அது நீட்டாக இருக்கிறது செழிப்பாக இருக்கிறது ஆனால் முற்று முழுதாக நச்சு உரங்களால் ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது இந்த கெடுதிகளில் இருந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் கடல் வள பயன்பாட்டை தான் கை கொள்ள வேண்டும் அதனால் தான் புரத உணவுகள் பல குறித்தெல்லாம் செய்திகளை சொல்லி தன்னுடைய வாதத்தை இணுவிலிந்து கல்லூரி அணி தலைவர் அமைத்திருக்கிறார் கடல் வள பாவனை குறித்தாக இந்த சொற்சமர் களம் அமைத்திருக்கிறது அதிகரித்து வருகின்ற கடல் வள பயன்பாடு மக்களால் முறையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று இணுவில் இந்து கல்லூரி அணி தலைவர் பேசியிருக்கிறார் இல்லை இல்லை அதிகரித்து வருகின்ற கடல் வள பயன்பாட்டை எங்கள் மக்கள் முறையாக பயன்படுத்தவில்லை என்று தொடர்ந்து வாதத்தை வளர்த்து செல்ல இருக்கிறார் வசாவலான் மத்திய கல்லூரியினுடைய அணியினுடைய இரண்டாவது பேச்சாளர் விமலதாசன் சைந்தவி அவர் என்ன சொல்கிறார் கேட்போம் எங்கள் வாழ்வும் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கிட தமிழ் அணை அன்னையை வணங்கி உலகெங்கும் வாழும் டேன் டிவி தமிழ் சொந்தங்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கத்தை கூறிக்கொண்டு இன்றைய சொற்சமரின் நீதிதவர் அவர்களுக்கும் 
என்ற வணக்கத்தை குறிக்கொண்டு என் தரப்பு வாதைக்கும் எதிர்த்தரப்பு வாதியனுக்கும் என் தரப்பை என்னுடைய வணக்கத்தை குறிக்கொண்டு அதிகரித்த கடல் வள பயன்பாடு மக்களின் தேவைக்கு முறையாக உண்டா இல்லையா என்ற தலைப்பில் இல்லை என்று வாதாட வந்துள்ளேன் நாம் உயிர் வாழ்வதற்கு அவசியமான ஐம்பொறிகளில் ஒன்றாக நீர் விளங்குகின்றது ஆனால் இன்றோ அந்த நீரையே நீரை அடிந்தினால் உயிர் வா உயிர் இழந்து விடுவோமோ என்ற நிலைக்கு உள்ள உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளார்கள் மக்கள் இப்பொழுது பல செல்வந்த நாடுகள் உள்ளது அந்த செல்வந்த நாடுகள் செல்வந்த நாடுகளில் காணப்படுகின்ற வளங்களை சுரண்டி கொண்டு போவதற்காக கொஞ்ச காலத்தில் விமானத்தில் வந்தார்கள் உங்கள் பாடசாலையும் செல்வந்த பாடசாலை உண்மைதான் கொஞ்ச காலங்களில் விமானங்களில் வந்தார்கள் சரிதான் வந்தார்கள் போட்டும் என்று விட்டா வேந்து கப்பல் கட்டும் துறையாம் என்று கட்டி கொண்டு கப்பல்ல வந்தாங்க சரி கட்டிட்டு போறீங்களே சரி கொண்டு போங்க விட்டா இப்ப என்னடா நிலத்துக்களால வரவோடும் அண்டதுக்காக கடல் வழியாவே வராங்கல்லாம் எலி குடஞ்சு கொண்டு போனது போல வந்து அமெரிக்காக்காரர்கள் மாட்டினதும் உண்டு எதிர்த்தரப்பு வாதி சொன்னார் புரத சத்து கிடைக்குதான் மீனில உண்மைதான் புரத சத்து கிடைக்குதுதான் யார் சொன்னது இல்லையாண்டு இப்ப நெத்தலி மீன் எல்லாம் சொல்றாங்க கணக்க புரத சத்து கிடைக்கண்டு ஆனா அதுக்காக புரத சத்து கிடைக்குதுன்றதுக்காக கணக்க மீனும் பிடிக்க கூடாது அதே நேரத்துல அந்த மீனுக்காக கொண்டு போய் கப்பல்ல கப்பல கட்டுறோம் தான்றோம் சொல்லி போட்டு கொண்டு போய் பெரிய திட்டம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப நிறைய திட்டங்கள் கடன் திட்டங்கள் எல்லாம் ஓ உண்மையா தான் கடன் திட்டங்கள் கணக்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த கட திட்டங்கள்ல இருக்கிற பிரச்சனையை அவ இன்னும் கண்டுபிடிக்க இல்ல அந்த திட்டங்கள்ல இருக்கிற கொண்டு போய் என்ன செய்யறாண்டா கடல்ல கொண்டே கப்பல் போடுறாரு அதுல வர எண்ணெய் கசிவுகள் மசக எண்ணெய் கசிவுகள் எல்லாத்தையும் மீன் உண்ணுது அந்த மீனத்தானே உண்றீங்க அப்ப உங்களுக்கு எங்க புரத சத்து வருகுது மீனாலே நச்சு இல்லை என்று யார் சொன்னது எத்தனை தான் கம்பெனி உருவாக்கி பல டின் மின் உற்பத்தி செய்வதற்காக நவீன முறையில் இப்போ நவீன கண்டுபிடிக்கிறாங்க கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அவங்க சாதனங்கள்ல இருந்து வழியாக எண்ணெய் கசிவு கடல் நீரில் கல கலப்பதனால் அதனை உட்கொள்கின்ற நீர்வாழ் உயிரினங்கள் இறக்குன்றது இதற்கு உத இதற்கு நல்ல பொருந்தக்கூடிய உதாரணமாக இப்பொழுது வடகடல் காணப்பட்டு இருக்கின்றது இன்னொரு விடயமாக சுற்றுலா பயணிகள் அதிகம் எங்கிற நாட்டுக்கு வந்து போறாங்க அது அவங்க கொண்டு வர பிளாஸ்டிக் பொருள் ஷம்போ பேக்கெட்டு பயன்படுத்துகிற தங்களுடைய பாவன பொருட்கள் அனைத்தையுமே கொண்டு வந்து கடற்கரையில் வீசி விட்டு செய்திருக்கிறார்கள் கடற்கரையிலே தான் ஹோட்டல்கள் அமைக்கி அமைத்திருக்கிறார்கள் அதிலே இருந்து போகின்ற கழிவுகள் எல்லாம் கடலை பாதிக்கிறது கடலை பாதிப்படைவதும் உண்மைதான் பாதிப்படைகின்றது இவர்கள் சொல்கிறார்கள் காய்கறிகளில் கிடைக்காதது அந்த மீனை பிடிச்சி சாப்பிட்டு தானே கிடைக்குதா இது என்ன நடவடிக்கை சொல்லுங்கள் நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் உங்க ஜப்பானுக்கு போவான் இந்தியாவுக்கு போவான் மலேசியாக்கு போவான் சுண்ணாத்துல நடந்த சூழ்ச்சி தெரியுமா உங்களுக்கு நீரில எண்ணெய் கலக்குது அதுக்கே இப்ப அத அதே என்ன செய்தாங்க இல்ல கலக்கேலேன்றாங்க ஆனா உண்மையா கலந்துதான் இருக்கு அது அரசியல் பிரச்சனை நாமக்கேன் அது நமக்கேன் வம்பு நமக்கேன் வம்புயா அணு ஆயுத பரிசோதனை என்று ஒன்று மேற்கொள்றாங்க அது தங்க மெட்ட வேண்ட நாட்டில் இருக்கிற பொறாமையில தங்க நாட்டை வளப்படுத்துற நோக்கில கண்டுபிடிக்கிறாங்க அவங்க கண்டுபிடிக்கிற முழு பயன்பாட்டு அணு பரிசோதனை அனைத்தையுமே கடல்லான் பரிசோதித்து பார்க்கிறார்கள் அவ்வாறு பரிசோதித்து பார்ப்பதன் மூலம் காணப்படுகின்ற இயற்கையால் இயற்கையில காணப்படுகிற முருவக்கேட்பாற உடல் சிதைவடைந்து போய் கொண்டிருக்கின்றது இதனால் கடல் வளத்தால் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் அனைத்து விதமான அம்சங்களும் அழிவடைந்தே செல்கின்றன ஆகவே இவ்வாறான காரண காரியங்களை ஊடாக என் தரப்பிற்கு உறுதி சேர்ப்பது உண்மையே ஆகும் அதனை தங்கள் சிரசின் மேற்கொண்டு செவ்வனே நீதி கூறுவீர்கள் என்று மனதில் எண்ணி நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன் நடுவரவர்கள் சிரசின் மேற்கொண்டு செவ்வனே நீதி கூற வேண்டும் என்று ஒரு முன்வைப்பை வைத்து தன்னுடைய வாதத்தை நிறைவு செய்திருக்கிறார் வசாவலான் மத்திய கல்லூரியினுடைய இரண்டாவது பேச்சாளர் அதிகரித்து வருகின்ற கடல் வள பயன்பாடு இன்றைய சூழலிலே மக்களால் முறையாக பயன்படுத்தப்படுகிறதா இல்லையா என்பதுதான் இன்றைய பேச பொருள் முறையாக பயன்படுத்தப்படவில்லை என்று வசாவலான் மத்திய கல்லூரி மாணவர்கள் வாதிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இருவர் பேசியிருக்கிறார்கள் இருவரிடமும் அவர்கள் பேசிய கருத்துக்கள் தொடர்பாக கேள்வி கேட்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தை சொற்சமர் எதிரணிக்கு வழங்குகிறது இனுவில் இந்து கல்லூரி சார்பில் ஏதாவது ஐயங்களை தீர்க்க வேண்டும் என்று விருப்பிருந்தால் நீங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம் 
எதிர்த்தரப்பு வாதி சொன்னா டைனமேட் வச்சு மீன் பிடிக்கிறாம் அதுக்கு அரசாங்கம் தற்பொழுது தடையே விதித்துள்ளதா அது எங்க டைனமேட் வச்சு மீன் பிடிச்சத நீங்க கண்ட நீங்க எந்த மாவட்டத்துல மீன் பிடிச்சது சொல்லுங்க நடுவரவர்களே எதை செய்யக்கூடாது என்று சொல்கிறோமோ அதை மட்டும்தான் செய்வது மனிதர்களுடைய அந்த வகையிலே சட்டவிரோதமாக இன்றும் பல நாடுகளில் டைனமெட்டை பயன்படுத்தி மீன் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அது எதிரணினைக்கு தெரியவில்லை போல் இருக்கிறது எதை செய்யாதே செய்யாதே என்று கட்டுப்படுத்துகிறார்களோ அதை செய் 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 என்று மறைமுகமாக செய்கின்ற மனிதர்களை பார்க்கிறோம் ஆகவே டைனமைட் வைத்து இன்றைக்கும் பிடிக்கிறாங்க தானப்பா என்று அவர் அதற்கு பதில் இருக்கிறார் டைனமைட் வைத் மாத்திரமல்ல எத்தனையோ வெடிபொருட்களை வைத்து மீன்களை கொள்கிறார்கள் அதை கொண்டு வந்து பதப்படுத்தி மீன் உணவாக வழங்குகிறார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் தொடர்ந்து பேசலாம் இணுவில் இந்து கல்லூரி மாணவருக்கான சந்தர்ப்பம் அதிகரித்து வரும் கடல் வள பயன்பாடு முறையாக மனிதர்களால் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று தன்னணி சார்ந்த வாதத்தை இரண்டாவது பேச்சாளர் முன்வைக்கப் போகிறார் அவர் ஞானச்சந்திரன் மனோகரி அவர் என்ன சொல்கிறார் கேட்டு பார்ப்போம் ஓடையிலே என் சாம்பல் ஓடும் போதும் என் தமிழே சில செலுத்து ஓட வேண்டும் தாய் தமிழிற்கு என் முதல் வணக்கம் இன்றைய தலைப்பை நடுவர் அவர்களும் இரண்டு தலைவர்களும் நன்றாக விவரித்து விட்டார்கள் அதனால் நான் நேரடியாக விடயத்திற்கே வர விரும்புகின்றேன் எதிர்த்தரப்பு தலைவரும் அவருடைய எதிர்த்தரப்பு வாதிகளும் கூறி கூறியிருந்தார்கள் கடலில் ஆராய்ச்சி செய்யணும் அணு அணு ஆயுத பரிசோதனை செய்யணும் அதை செய்யணும் இதை செய்யணும் என்று குற்றம் முறை கண்டுபிடிக்கிறதுலேயே இருக்கணும் ஐயா ஒரு குட்டி கதை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு மனிதன் காட்டுக்குள்ள போறான் காட்டுக்குள்ள போய் ஜானைய பாதுகாக்கிறானா நீ சரியா குண்டா இருக்கிற ஒல்லியா இருந்தா அவ்வளவு வடிவா இருப்பான் அதுக்கு ஜானை ஒண்ணு சொல்லல பக்கத்துல இருக்க குரங்க பாதுகாக்கிறானா நீ எப்ப பார்த்தாலும் மோடி தெரியுற ஓட்டத்தை இருந்து நீ நல்லா அழகா இருப்பா தானே என்று காத்தை பார்த்து சொல்றாரா நீ கருப்பா இருக்கிற அதனால நீ வடிவில்லாம இருக்கிறியே அப்படின்னு சொல்றாராம் அதுக்கு எல்லா பறவைகளும் சேர்ந்து சொல்லுதாம் மனிதா உன்னிடத்துல எவ்வளவோ பல திறமைகள் காணப்படுகின்றன எவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் காணப்படுகின்றன ஆனால் இந்த குறை கூறுகின்ற விஷயத்தை மட்டும் நீ ஏன் பிடித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றாய் அது இல்லாவிட்டா நீ எங்க இருப்பாய் தெரியுமா என்று கூறுகின்ற அதே போலதான் நாமளும் ஒரு வெள்ள பேப்பர்ல ஒரு பிளாக் கலர் இங்க் பட்டுட்டு வச்சுக்கோங்க எல்லாரும் சொல்லிடுறோம் இந்த பேட்டா பேப்பர்ல இங்க் பட்டுருக்கண்டு அதை எப்படி சரி செய்யறேன்னு பார்க்க மாட்டாங்க சுத்தி இருக்க வெள்ள பேப்பரையும் பார்க்க மாட்டாங்க ஆனா அந்த கருப்பு மைய மட்டும் பார்த்து குறை சொல்வார்கள் அதை மாதிரிதான் இன்றைய சமுதாயம் குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்பதை கூற வரவில்லை ஆனால் குறைகள் இருக்கின்றது என்பதை கூறுகின்றனர் குறை கூறுவது தவறில்லை ஆனால் அதற்கான நிவாரணங்களையும் கூறுங்களேன் நாங்கள் சரி செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் இப்ப இவைகள் சொல்லி நாம் பெரும்பாலும் மீன் பிடித்தல வச்சுதான் அதோட ஆராய்ச்சியில் பெடுத்தான் சொல்லி நாம் அது பற்றி பெரும் வியசி விட்டார்கள் இருந்தாலும் நான் ஒரு சின்ன குறிப்போட வேலை வாய்ப்பு பற்றி போக போகின்றேன் இது சம்பந்தமான இன்னைக்கு தமிழர் பாரம்பரிய பிரதேசத்துல மட்டும் வடக்கு கிழக்குல மட்டும் வருடத்திற்கு பன்னிரண்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் மந்தர் உடன் மீன் பிடிக்கப்படுகின்றது பதினோராயிரத்தி பதினோரு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது அந்த பதினெட்டு மீன் பெறப்படுகின்றது இந்த உடன் மீன் மூலமும் பதனிடப்பட்ட மீன் மூலமும் எவ்வளவு நன்மை நடக்கின்றது மீனவர்களில இருந்து சில்லறை வியாபாரிகள் வரைக்கும் அவங்களுக்கு பொருளாதார வளர்ச்சியை மேம்படுத்தக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் காணப்படுகின்றது இப்ப பதனிடப்பட்ட மீனை டின்ல அடைக்கிறக்க அந்த லேபல் லேபிள பிரிண்டர் பண்ற பிரிண்டருக்கும் சம்பளம் போ காசு போய்ப்பு கிடைக்கிறது அந்த டின்னுக்கு டின்னு தயார் பண்ற உற்பத்தி செய்கின்ற முகவருக்கும் தொழில் வாய்ப்பு போகும் மறைமுகமாக பலர் பயன்பெறுகிறார்கள் அது மட்டும் இல்ல கடற்கரையோர பிரதேசங்கள்ல குப்பையில கொட்டுன்ற கொட்டுகின்றார்கள் காலையில இந்த நகர சபை இதால பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதிகாலையில கிழமையில ஒரு நாள் போய் எல்லா அந்த ஊழியர்களை வைத்திருப்பார்கள் அந்த குப்பைகளை சரி குப்பைகளை நாங்க சரி செய்து அதை சுத்தமாக்குவதற்கு அவர்கள் குப்பையை போட்டாலும் அதை வைத்து தொழில் வாய்ப்பை பெறுகின்றனர் ஆனா இதை பலர் பயன்படுத்திக் கொள்வதில்லை என்பது வருத்தமான விஷயம்தான் சில இடங்கள்ல என்ன நான் குப்பை கொடுக்க போறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒதுங்குன்றார்கள் ஆனா அதையும் பயன்படுத்தி சிலர் மேம்பட்டு கொண்டு வருகின்றனர் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சிற்பி சங்கு இதையெல்லாம் பற்றி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கைத்தொழில் மேற்கொள்கின்றனர் இப்போ த விதவை பெண்கள் அடுத்தது சாதாரணமாக கஷ்டப்பட்ட குடும்பத்தில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கடற்பிரதேசங்கள் சைட்ல இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வீட்டில் போய் பார்த்தா வீட்லேயே நல்ல அழகான இது இருக்கும் அதை வச்சாக பிஸ்னஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு வியாபாரத்தில் போய் தங்களுடைய வருகின்றனர் 
ஐம்பத்தைந்து வீதமாக மீன் பிடி இது காணப்படுது இப்போ அதை விட கூட ஐம்பத்தி ஒன்பது அறுபது கிட்ட வந்து விட்டாது இதால் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கட்டுமரம் கட்டுறாக்களுக்கு அடுத்தது விலை உற்பத்தி செய்கிறாக்களுக்கு அப்படி நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குது தனியாக குற்றம் இருக்கு குறை இருக்கின்ற கூறாமல் அதால் என்னென்ன நன்மைகள் இருக்கின்றது அதை எவ்வாறு விருத்தி செய்ய வேண்டும் என்பதை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்றும் நம்மால் குற்றம் குறை கூறிந்தால் சற்று அமைதியாக இருங்கள் உங்களால் அதை நிறை அதை நிவர்த்தி செய்வதற்கு நிவாரணங்களை கூட இருந்தால் துணிந்து கூறுங்கள் எல்லோரும் நிறை அதனை நிவர்த்தி செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் என்று கூறி இந்த சந்தர்ப்பத்தை வழங்கிய டேன் டிவினே டேன் டிவி சமூகத்திற்கும் தலைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு எந்த தரப்பு வாதத்தை என் துணைவர் விட்டு தொட்டு செல்வார் என்று கூறி விரை வருகின்றேன் இனுவில் இந்து கல்லூரியினுடைய இரண்டாவது பேச்சாளர் மனோகரி ஆதாரபூர்வமாக பல தகவல்களை தரவுகளை முன்வைத்து கடல் வள பாவனை அதனை எவ்வாறு எல்லாம் எங்கள் மண் சார்ந்த மக்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் சுற்றுலாத்துறை அபிவிருத்தி அடைந்து வருகிறது ஹோட்டல் தொழில் துறை விருத்தி அடைந்து வருகிறது அதைவிட டின்மீனிலே வளம் காண்கிறார்கள் என்றால் அந்த டின்னை உற்பத்தி செய்கிறவர் கூட தொழிலை பெறுகிறார் கடல் அசுத்தமாகிறது என்றால் அதை சுத்தப்படுத்துபவர் கூட தொழில் வாய்ப்பை பெறுகிறார் என்று ஒரு புதிய கோணத்திலே தன்னுடைய வாதத்தை முன்வைத்து சென்றிருக்கிறார் மனோகரிக்கு எங்களுடைய பாராட்டுக்களை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்த வண்ணம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இணுவிலிந்து கல்லூரியிலே இருந்து இரண்டு பேச்சாளர்கள் தங்கள் வாதங்களை முன்னிறுத்தி இருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் ஏதாவது ஐயங்களை தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று வசாவலான் மத்திய கல்லூரி ஆசை கொண்டால் இந்த சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படுகிறது நீங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம் தொழிலாளர்களுக்கு வேலை கிடைக்குது வேலை கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க அது சரி இல்லை நேன் அந்த குப்பையை கொண்டு போய் நீங்களாக கொட்டுவான் கொட்டினபடியால் தானே அது வேலை இல்லாட்டிக்கு அந்த அந்த இடம் நீட் ரொம்ப சுத்தமாகவும் அதுக்கான வெட்டிடத்துக்கு வேறு ஒரு இடமும் போடலாம் தானே அதாவது தொழிலாளர்களுக்கு வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக கடலிலே கொண்டு போய் குப்பைகளை அள்ளி கொட்டலாமோ என்று கேட்கிறார் அப்படி செய்வது நியாயமோ என்று கேட்கிறார் அதனாலே தானே கடல் வளம் பாதிக்கப்படுகிறது என்று நாங்கள் கத்திக்கொண்டிருக்கிறோம் இது பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள் கேட்கிறார் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் தொழிலாளர்களுக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கான நாங்கள் அதை சொல்ல வரையில கடல் வளம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் தேவை ஏற்படும் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஒட்டினமே குப்பையை இல்லை ஏதாவது அவர்களுக்கு குப்பைகளாக கூடினால்தான் கொட்டுகிறார்கள் அது ஒரே எல்லாரும் கொட்டுறே இல்லை ஆக குப்பை கூடினா கடல்லையே வந்து கொட்டுவீங்க கடல்ல ஆக கூப குப்பை கொட்டினா கடல்ல கொட்டுறல அது வெளிநாட்டவர்களால வெளிநாட்டவர்கள் கொட்டுற கொட்டுறாரள் என்று சொல்றீங்க ஆனா வெளிநாடுகள்ல அவ்வளவு சுத்தமா இருக்கு அவர்கள் இங்க வந்து கொட்ட போறார்கள் அது தற்செயலாக நடந்த விபத்தே ஒழிய அது வேணும் என்று செய்யப்படுவது இல்லை அதை நிவர்த்தி செய்வதற்காகத்தான் தொழிலாளர்களை தேவை ஏற்படும் போது பயன்படுத்த வசாவலான் மத்திய கல்லூரியினர் சொல்வதிலே ஒரு நியாயப்பாடு இருக்கிறது நான் நினைக்கிறேன் சீனாவில் இருந்தோ வேறு ஒரு நாட்டிலே இருந்து சில காலங்களுக்கு முன்னர் ஒரு கப்பலிலே மருத்துவ கழிவுகளை கொண்டு வந்து வடக்கடலிலே கொட்டினார்கள் என்று பத்திரிகையிலே கூட ஒரு செய்தி வந்தது குப்பை கூடாரமாக மாறுகின்ற அளவிற்கு நம்முடைய கடல் வளம் பாதிக்கப்படுகிறதா என்று ஒரு ஐயப்பாடு ஒரு கவலை எங்களுக்குள்ளே வந்து சேர்கிறது எனவே அது குறித்தும் அவர்கள் சிந்திப்பதிலே தப்பில்லை தானே அது திருட்டுத்தனமாகவும் சட்ட விரோதமாக நடைபெறுகின்ற முயற்சி தங்களுடைய நாடுகளை வளர பண்ணிவிட்டு ஏனைய நாடுகளை கீழே தள்ளுவதற்கான முயற்சியே ஒழிய அது ச கடல் வளத்தை பா பாதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நடைபெறுவது இல்லை எனவே அவர்கள் சொல்வதில் பிழை இருக்க என்று அதாவது விதிவிலக்குகளாக இவை நடைபெறலாம் விதிவிலக்கை வைத்துக் கொண்டு அதுவே விதி என்று நீங்கள் சண்டை பிடிக்க கூடாது என்று அவர் பேசுகிறார் நிறைய திட்டங்கள் கண்டுபிடிச்சவ திட்டங்கள் கண்டுபிடிச்ச வேண்டும் சொல்லினமே இதை கொட்டாம இருக்கிறதுக்கும் திட்டம் ஏதாவது கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கணும்னு கொழுங்க நாங்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் அதிகரித்து வருகின்ற கடல் வள பயன்பாடு மக்களால் முறையாக பயன்படுத்தப்படுகிறதா இல்லையா இதுதான் இன்றைய வாத பொருள் முறையாக பயன்படுத்தப்படவில்லை என்று வாதிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் வசாவலான் மத்திய கல்லூரி மாணவர்கள் முறையாக பயன்படுத்தப்படவில்லை என்கின்ற அணியினுடைய மூன்றாவது பேச்சாளர் இப்பொழுது தன்னுடைய வாதத்தை முன்வைக்க இருக்கிறார் செல்வன் ராஜேந்திரகுமார் டாருஜன் அவர் என்ன சொல்கிறார் கேட்போம் தமிழன் இல்லாத நாடும் இல்லை தமிழனுக்கொன்றொரு நாடும் இல்லை அந்த வகையிலே உலகெங்கும் பறந்து வாழும் என் இனிய தமிழ் உறவுகளுக்கு எனது இந்நேர வணக்கங்களை கூறிக்கொண்டு என்னுடைக்குள் நுழைகின்றேன் நடுவர்களே 
இவர்கள் இலங்கையிலே கூறப்பட்டுள்ள சட்டங்களை மட்டும் தான் கூறியுள்ளார்கள் அந்த வகையிலே கடல் என்பது உலகெங்கும் பிறந்துள்ளது ஆகவே இலங்கையிலே மட்டும் காணப்படுகின்ற சட்டங்களை வைத்து உலகளாவிய ரீதியில் கடல் மாசுபடுத்தப்படவில்லை என்று அவர்கள் கூற முடியாது அத்தோடு எதிரணி தலைவி ஒரு விடயத்தை மறந்து விட்டார் இலங்கை அரசாங்கத்திலே எரிபொருள் மானியமாக மாதம் தொள்ளாயிரத்து முப்பது ரூபாய் மீனவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றது ஒரு மாதத்துல ஒரு மீனவனுக்காக தொள்ளாயிரத்து முப்பது ரூபாய் காணுமானவர்களே இவ்வாறான சட்டங்கள் இவ்வாறான தேவையில்லாத சட்டங்களை கொண்டு வந்து நாட்டை அபிவிருத்தி செய்ய போகின்றோம் என்ற வகையிலே நாட்டிலே பல்வேறு தீமைகளை ஏற்படுத்தி கொண்டு அந்த வகையிலே என்னுடைய முதலாவது கருத்தானது பல நாடுகள் கப்பல்களை பழுது பார்ப்பதற்காக கடலையே பயன்படுத்துகின்றன கடலிலே கப்பலை பழுதாக்கின்ற போது ஹைட்ரோ கார்பன்கள் அதிகமாக வெளியேற்றப்படுகின்றன இது அங்கே வாழுகின்ற மீன்களுக்கும் அங்கே இருக்கின்ற ஏனைய தாவரங்களுக்கும் பல்வேறு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன அந்த மீன்களை பிடிக்க செல்கின்ற மீனவர்கள் அவற்றை என்ன நடந்தது என்று அறியாது அந்த மீன்களை தாங்கள் உணவுக்காக பயன்படுத்துகின்றார்கள் இதனால் மக்கள் பல்வேறு நோய்களுக்குள்ளாகின்றார்கள் அடுத்ததாக இரண்டாம் உலக யுத்தத்தின் போது ரஷ்யா அமெரிக்கா இங்கிலாந்து போன்ற பல்வேறு நாடுகள் யுத்தம் முடிவடைந்த பின்னர் தம்முடைய ரசாயன ஆயுதங்கள் அனைத்தையும் பால்டிக் கடலிலே கொண்டு போய் கொட்டினார்கள் அந்த வகையிலே அந்த கடலே இப்போது மாசுபட்டு காணப்படுகின்றது இதற்கு உங்கள் கருத்து என்ன நடுவர்களே நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் நடிகர் வடிவேலு அவர்கள் ஒரு படத்திலே தன்னுடைய கிணற்றை காணவில்லை என்று ஒரு நகைச்சுவை சொல்லுவார் அதே போல உஸ்பெகிஸ்தான் கிரிகிஸ்தான் நாட்டு மக்கள் தங்கள் நாட்டிலே உள்ள கடலை காணவில்லை என்று தேடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் தமிழ்நாட்டின் பாதிய அளவிலே காணப்பட்ட ஆரல் கடலானது இப்போது சுருங்கி சுருங்கி மிகப்பெரிய ஒரு மிக சிறிய குளத்தை போல காணப்படுகின்றதே இதற்கு காரணம் என்ன அதிக அளவிலான கடல் பாவனை தானே அத்தோடு இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இத்தாலி நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய மாபியா குரூப் அவர்கள் முப்பது கப்பல்கள் நிறைய ரசாயன பதார்த்தங்களை நடுக்கடலிலே கொட்டினார்கள் இதனால் கடல் முழுவதுமாகவே மாசுபட்டது அத்தோடு எண்ணெய் கழிவுகள் பல கடலிலே கலப்பதால் கடல் மேற்பரப்புகளிலே ஒளி ஊடுருவக்கூடிய தன்மையும் வழி நீரிலே கரையக்கூடிய தன்மையும் இல்லாது போகின்றது இதனால் அதற்கு கீழே வாழ்கின்ற உயிரினங்கள் ஒட்சிசன் இன்றியும் தமக்கு தேவையான ஒளி இன்றியும் இறக்கின்றன இவற்றை மீனவர்கள் தமக்கு கிடைத்த அதிர்ஷ்டம் என்று எண்ணிக்கொண்டு வந்து அங்கே உள்ள மக்களுக்கு விற்கின்றார்களே அதற்றை மக்கள் என்ன நடந்தது என்று தெரியாமல் வாங்கி உண்கின்றார்கள் இதனால் மக்கள் பல்வேறு நோய்களுக்குள்ளாகின்றார்கள் இவ்வாறு பல்வேறு தீமைகளை சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் அந்த வகையிலே அதிகரித்த கடல் பாவனையானது மக்களுக்கு பல்வேறு தீமைகளையே உண்டாக்குறது என கூறி எந்திரப்பு வாதத்தை நிறைவு செய்கின்றேன் அதிகரித்து வருகின்ற கடல் வள பாவனையானது மக்களால் சரியாக நுகரப்படாமல் அதிகரித்த தீமைகளை தான் ஏற்படுத்தி நிற்கிறது என்று டாருஜன் தன்னுடைய வாதத்தை முன்வைத்திருக்கிறார் வசாவலான் மத்திய கல்லூரி சார்ந்து மூவர் தங்களுடைய வாதங்களை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் மூவருடைய கருத்துக்கள் தொடர்பாக ஏதாவது கேள்விகளை கேட்க வேண்டும் என்று கருதினால் இனிதில் இந்து கல்லூரி மாணவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படுகிறது நீங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம் நாங்கள் எமது நாட்டின் வளத்தை கடல் வளத்தை பேணுறதுக்காண்டி தான் நாங்கள் கதைக்கிறோம் கதைக்கின்றோம் எதிர்ப்பு தரப்பு வாதி சொன்னால் உஸ்பெகிஸ்தான் ஏதோ நாடுகள் இந்த கடலை காணேலியா அவேண்ட கடலை காணேலி என்றதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறது எமது கடல் நா இலங்கை ஒரு தீவு இலங்கை இந்த இலங்கை சுற்றி வேற கடல் வளம் இருக்குது என்று சொன்னீங்க அந்த கடல் வளத்தை பா பேணி பாதுகாக்கிறது பற்றி தான் நாங்கள் கதைக்கிறோம் இலங்கையில் கடல் வளத்தை பேணி பாதுகாக்கிறதுக்கு இவ்வளவு சட்டங்கள் கொண்டு வந்த சும்மா ஆண்டு சும்மா என்னத்துக்கு அரசாங்கம் கொண்டு வர காசு ஊடி போயிருக்குது கொண்டு வரி நம் சட்டம் அப்ப அதற்காக இல்லை மீன்படி தான் ஒரு கஷ்டமான வேலை கடலுக்கு போய் அது ஒரு உயிரோட விளையாடுற வேலை எத்தனை மீனவர்கள் எல்லாம் இறந்திருக்கின்றார்கள் ஒரு விவசாயம் செய்த ஆக்கள் சாய் நம்ம இல்லை மீன்படியால எத்தனையோ பேர் செத்து போயிருக்கிறார் அது உயிரோட விளையாடுகின்ற வேலை ஒரு திரைசை பாடலும் இருக்கிறது தனிமையில் பிறக்க வைத்தான் உங்களை தண்ணீரில் மிதக்க வைத்தான் என்று பழைய ஒரு சினிமா பாடல் இருக்கிறது கடல் நீர் நடுவே பயணம் போனால் குடிநீர் தருவது யாரோ என்று கேட்கின்ற அளவிற்கு அந்த கவிஞர் அழகாக அந்த பாடலை வடிவமைத்திருப்பார் அப்படியாக கடலிலே போகிறவர்களுக்கு தான் கஷ்டம் அதிகம் சொல்லுங்கள் கடலிலே போகிறவர்களுக்கு தான் அதிக அளவான கஷ்டமும் வீட்டிலே கணவன் வருவாரோன்று எவ்வளவோ மனைவிமார் 
இப்பவும் இன்று வரை ஒன்றும் காத்தும் இருக்கிறார்கள் அவர்களது குடும்பம் நிலையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து வைத்திருங்கள் யோசித்து பாருங்கள் கடல் வளத்தோடு நீங்கள் விளையாடாதீர்கள் அதோ அத்தோடு ஏனைய நாடுகள் வந்து இதிலிருந்து நீங்கள் சொல்ல வருவது நாங்கள் முறையாக கடல் வளத்தை பயன்படுத்திய வண்ணம் தான் இருக்கிறோம் சரி நீங்கள் இது குறித்து ஏதாவது அபிப்பிராயம் சொல்ல போகிறீர்களா நடுவர்களே இன்றைய தலைப்பானது இயற்கை கடல் வள பாவனை நீங்கள் சில வேளைகளிலே இலங்கை கடல் வள பாவனை என்று நினைத்தீர்களோ தெரியவில்லை உலகெங்கும் கடல்கள் இருக்கின்றன அத்தனை கடல்களை பற்றியும் தான் நாங்கள் கதைக்க வேண்டும் அத்தோடு இந்த தலைப்பிலே இன்னொரு விடயம் கூடப்பட்டிருக்கிறது மனிதர்களின் பயன்பாடு இலங்கையை பற்றி மட்டும் கதைத்துக் கொண்டிருந்தால் இலங்கையில இருக்கிறவர்கள் மட்டும் மனிதர்கள் உலகம் எல்லாம் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே நாங்கள் உலகெங்கும் காணப்படுகின்ற கடற்களை பற்றி கதைத்தே ஆகும் ஆக மொத்தத்திலே இவர்களுடைய வாத பிரதி வாதங்களிலே வசாவலான் மத்திய கல்லூரியினர் தங்களுடைய வாதங்களை நிறைவு செய்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுது இணுவில் இந்து கல்லூரியினுடைய நிறைவு பேச்சாளர் தன்னுடைய கருத்துக்களை பேச வேண்டிய சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது அதிகரித்து வருகின்ற கடல் வள பயன்பாடு இதனால் ஏற்படுகின்ற விளைவு இதனை மனிதர்கள் முறையாக பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இணுவில் இந்து கல்லூரி சார்ந்த அணியினர் அந்த அணி சார்ந்து நிறைவு பேச்சாளர் தங்கராஜா தனுஷ்டா தன்னுடைய வாதத்தை இங்கே முன்வைக்க இருக்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் கேட்போம் தாய் தமிழுக்கு தலை வணங்கி சொற்சமருக்கு வருகின்றேன் அதாவது இயற்கை எண்ணெய் தந்த கொடைகளில் கடல் வளம் மிகுந்து காணப்படுகின்றது பூமியிலே மொத்த பரப்பில் எழுபத்தொரு சதவீதம் கடல் ஆனது காணப்படுகின்றது கடல் வளங்கள் மூலம் மனிதன் பல்வேறு நன்மைகளை பெறுகின்றான் இதில் முக்கியமான ஒன்றாக மீன்பிடி தொழில் காணப்படுகின்றது இந்த மீன்பிடி தொழிலின் மூலம் மக்கள் உலகில் வாழ்கின்ற மக்கள் மொத்தம் பதினோரு கோடி மக்கள் வேலை வாய்ப்புகளை பெற்றுக்கொள்கின்றனர் இதன் மூலம் பல நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்கின்றன என்பது எதிர்த்தரப்பு அணியினர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வட மாகாணத்தில் கடல்களை பாதுகாப்பதற்காக மீன்பிடி சபை மீன்பிடி அதிகார சபைகள் நிறுவப்பட்டு அவற்றை பாதுகாப்பட்டு வருகின்றன இந்திய இந்தியாவில் இருந்து மீனவர்கள் தமது தமது எல்லையை மீறி மீன் பிடிப்பவர்களுக்கு மீன் குறைவாக இருக்கின்ற பகுதிகளில் மீன் பிடிப்பவர்களுக்கு சரியான தண்டனைகள் வழங்கப்பட்டு அவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதை முதல் எதிர்த்தரப்பு வாதியினர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மற்றும் கரையோர பகுதிகளில் மீன் பிடிக்க மீன் பிடிப்பதற்கான சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டு அவற்றை அவற்றிற்கு உரிய தண்டனைகள் எல்லாம் வழங்கப்பட்டு ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பு நடவடிக்கைகளில் மக்களை தற்பொழுது அரசாங்கம் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது தற்பொழுது இலங்கையிலும் அது பெருகிக் கொண்டு வருகின்றது கரையோரங்களில் குறைந்தபட்சமே மீன்பிடி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது உலக கடல் தினமானது ஜூன் எட்டாம் தேதி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது அது என்னத்துக்காக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என்றால் கடல்களில் காணப்படுகின்ற கழிவுகள் மற்றும் மீன்பிடிப்பு நடவடிக்கைகள் குறை குறைவாக இருக்கின்ற பகுதிகளில் மீன் பிடிக்காமல் கடல் மீன் வளம் அதிகமாக இருக்கின்ற பகுதிகளில் மீன் பிடிக்க வேண்டும் மக்கள் அதன் மூலம் நண்பர் நன்மை பெற வேண்டும் என்பதற்காக அரசாங்கம் பல்வேறு நடவடிக்கை எடுத்தப்பட்டிருக்குது அதன் மூலம் உலக கடல் தினம் ஜூன் எட்டாம் தேதி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது ஐக்கிய நாடுகள் சபை கடல் அலை போன்றவற்றிலிருந்து புதுப்பிக்கக்கூடிய அதாவது மாற்று சக்தி வளங்களை ஊக்குவிப்பதற்காக மா மாற்று சக்தி வளங்கள் கடல் அலை சக்தி காற்றாலை சக்தி என்பன கரையோரங்களிலும் கடல் அலைகளின் ஊடாகவும் மாற்று வழி மாற்று சக்தி வளங்களை பெருக்கி கொண்டு வருகின்றது அது இருபத்தொரு நாடுகள் இணைந்து இவ்வாறான திட்டங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது இதன் மூலம் மக்கள் கடல் வளத்தை மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொராம் ஆண்டு ஏழாம் இலக்க சட்டம் மூலம் மீன்கள் சிற்பிகள் போன்றன பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றது அதன் மூலம் புரு மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு நவம்பர் பதினாறாம் ஆண்டு பதினாறாம் தேதி சமுத்திரவியல் பாதுகாப்பு சட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டு கடல் வளங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றது நமது மூத்த தலைமுறைகள் கடல் கடல் வளத்தை பாதுகாத்ததனால் தான் நாம் இன்று கடல் வளத்தை மூலம் நன்மை பெற்று நாமும் அவற்றை பாதுகாத்து வருகின்றோம் அதிகரித்து வருகின்ற கடல் வள பயன்பாட்டை மக்கள் முறையாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் என்று தன்னுடைய வாதத்தை அவர் முன்வைத்திருக்கிறார் இது தொடர்பாக ஏதாவது கேள்விகளை கேட்க வேண்டும் என்றால் வசாவலான் மத்திய கல்லூரியினர் 
வினாக்களை வினவலாம் அதற்கான சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படுகிறது கடலில் மூலம் மின் உற்பத்தி செய்கிறேன்னு சொல்கிறீங்களே பிறகு என்னத்துக்கு போய் கட மீன் பிடிக்க போகிறோம் என்ற பேரில் மசகண்ணால் ஆள்றீங்க கடல் அலையை பயன்படுத்தி மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யலாம் சரி பயன்படுத்துகிறோம் எதற்காக கடலை மாசுபடுத்தி பலத்தை சூறையாடுகிறீர்கள் என்று அவர் கேட்கிறார் கட எதிர்த்தரப்பு வாதினர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால் கடல் அலை சக்தி என்பது ஒரு மாற்று சக்தி வளமே அதற்கு முதல் நிலக்கரி வளம் அணு சக்தி அதுகளெல்லாம் கடலை பாதிக்கின்ற இதுதான் ஆனால் ஐக்கிய நாடுகள் சபையே உரிமை வழங்கியுள்ளது கடல் அலை சக்தியை பயன்படுத்த சொல்லி இது மக்களுக்கும் கடலுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் தான் பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்பதை அளவாகத்தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று பேசுகிறார்கள் நல்லது உங்களுடைய இரண்டு வாத பிரதிவாதங்களும் நிறைவுற்ற நிலையில் இரண்டு அணி தலைவர்களும் நடுவர் தீர்ப்பை இலகுவாக முன்வைப்பதற்கு வசதியாக தொகுப்புரை ஆற்ற இருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் வசாவலான் மத்திய கல்லூரியினுடைய அணி தலைவர் தன்னுடைய கருத்துக்களை தொகுப்புரையாக ஒரு நிமிடத்திற்குள்ளே வழங்குகிறார் அதற்கான சந்தர்ப்பம் தலைவர் என்ற ரீதியில் தொகுப்புரையை வழங்க கடமைப்பட்டிருப்பதனால் நடுவர் அவர்களே என்னுடைய வாதிகள் கூறியிருந்தார்கள் எண்ணெய் கசிவு சுரங்க மகிழ்வு சுண்ணாகத்தில் நடந்த சூழ்ச்சி எல்லாத்தையும் கேட்டும் அவங்க திருப்பி திருப்பி காகம் கருப்பண்டு தெரிஞ்சு இல்லை இல்லை அது வெள்ளதான் என்று சின்ன திரு சின்ன பிள்ளைத்தனமா வாதாடிட்டு இருக்காங்க நான் இவ்வாள நிமித்த முடியுமா அது உண்மைதானே எதிர்த்தரப்பு வாரி வாதி கூறியிருந்தார் காசு கிடைக்குது காசு கிடைக்குது காசால தான் போய் மீ மீன் எல்லாம் வாங்கி சாப்பிடமட்டு ஆனா என்று தரப்பு வாதி ஏற்கனவே கூறியிருந்தா பெட்ரோல் கசிவால் அந்த எண்ணெய் கசிவினால மீன உயிரினங்கள் எல்லாம் சாகுது அந்த சாகுற மீனை தான் பிடிச்சுக்கணும் அந்த வைக்கணும் அதை சாப்பிட்டு நோய் வருதுண்டு அது தெரிஞ்சும் நாங்க மீனை காசு கொடுத்து வாங்குறோம் காசு கொடுத்து வாங்குறோம் புரதம் கிடக்குதுண்டு தம்பட்டம் அடிச்சு கொண்டு இருக்காங்க மற்றது எதிர்த்தரப்பு வாதி சொன்னா மீன் பிடியால நன்மை பொறியினும் நன்மை பொறியினும் அதுங்களுக்கு தெரியாம இல்ல மீன் பிடியால நன்மை இருக்குதுண்டு தெரியும்தான் அதை முறையா செய்யும் போவனே இப்படி ஒரு முறையா செய்யணும் முறையா செய்யாம அத கெட்ட வழியில செய்யறது அது குற்றம் தானே நடுவர் அவர்களே மற்றது என்னவோ நன்மை கிடைக்குதுன்னு சொல்றாங்க ஆனா அவ்வளவும் பெற வேண்டும் என்ற கடல் வளம் முதல் இருக்க வேண்டும் என நடுவர்களே அதனால கடல் வளத்தை மக்கள் பாதுகாக்கின்றார்களே ஒழிய அழிக்கவில்லை என்பது ஆணித்தனமாக கூறி எனது பேச்சு சரி இப்பொழுது தொகுப்புரை ஆற்ற வேண்டிய சந்தர்ப்ப மனுவில் இந்த கல்லூரிக்கு வழங்கப்படுகிறது அந்த அணி தலைவர் ஒரு நிமிடத்திற்குள் தொகுப்புரை ஆற்றலாம் எதிர்த்தரப்பு வாதிகள் குறைகளையே சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்களே ஒழிய அவ அவற்றை நிறைவு நிறைவு செய்வதற்கான வழிகளை கூறுவதாக தெரியவில்லை அவர்களும் மீன் சாப்பிட்டு அதில் நச்சுத்தன்மை இருந்ததாக அறிந்ததார்களோ தெரியாது எல்லா இடங்களிலும் அப்படி நடப்பதில்லை அதெல்லாம் தவறுதலாக ஏற்பட்ட விபத்துக்களே அதை நாம் சரி செய்வோம் சரி செய்து பிறருக்கும் அதை பற்றி நல் அறிவுரைகளை கூறுவோம் அத்தோடு கடல் கடல்களிலே சும்மா சும்மா போய் மீன் பிடிக்கிறேலாக்க கப்பலில் ஜிபிஎஸ் பொருத்தி எங்கு அதிகளவான மீன் வளம் மீன்கள் இருக்கின்றதோ அதை பார்த்துத்தான் மீன் பிடிக்கிறார்களே ஒழிய சும்மா இருக்கின்ற கடல் வளத்தை பாதிப்பதாக இல்லை எனவே அதிகரித்து வரும் கடல் வள பாவனை மக்களின் தேவைகளுக்கு முறையாக உள்ளது என்று உறுதியாகவும் உண்மையாகவும் கூறி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி நல்லது மாணவ செல்வங்களே இன்றைய தினம் உங்கள் வாத பிரதிவாதங்களை முன்வைத்து உங்கள் திறனை வெளிக்காட்டி இருக்கிறீர்கள் நான் நினைக்கிறேன் வசாவலான் மத்திய கல்லூரி ஆகட்டும் இனிவில் இந்து கல்லூரி ஆகட்டும் இந்த மாணவர்களுக்கு இதுதான் தொலைக்காட்சி ஒன்று வழங்குகின்ற முதலாவது களம் எனவே அவர்களுக்கு ஒரு கூச்சம் இருந்தது ஒரு பதட்டம் இருந்தது அதையும் கடந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைக்க வேண்டிய ஒரு திடப்பாடு இருந்தது அதை இவர்கள் நல்ல முறையிலே பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அதிகரித்து வருகின்ற கடல் வள பயன்பாடு அதிகரித்து வருகின்ற கடல் வள பயன்பாடு என்று வருகின்ற பொழுது நேரடியாக நாங்கள் மீன்பிடியைத்தான் சுட்டி காட்டினாலும் அந்த கடல் வளம் சார்ந்து எத்தனையோ தொழில் துறைகள் இங்கே விருத்தி அடைவதை பார்க்கிறோம் ஹோட்டல் தொழில் துறையிலே இருந்து சுற்றுலா தொழில் துறையிலே இருந்து எத்தனையோ தொழில் துறையை அடையாளப்படுத்தக்கூடியதாக இந்த கடல் வள பயன்பாடு இருக்கிறது அணு ஆயுத பரிசோதனையை கூட கடல் அன்னையை 
களமாக கொண்டு பயன்படுத்துகின்ற மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அதனாலே கடல் மாசுறுகிறது அதை கூட இந்த அணியினர் எடுத்து காட்டியிருக்கலாமோ என்று நான் நினைத்து பார்ப்பது உண்டு குறிப்பாக உலகளாவிய நிலையிலே இருக்கக்கூடிய கடல் வளத்தை பயன்படுத்தி இந்த வாதக்களத்தை அமைத்து இருக்க முடியும் என்றாலும் குறிப்பாக வடபுலத்தை யாழ்ப்பாணத்தை ஏன் இலங்கையினுடைய கடல் வளத்தை முன்னிறுத்தித்தான் இந்த வாதத்தை வளர்த்து செல்வது அழகுடமையாக இருக்கும் அந்த நிலையிலே பார்க்கின்ற பொழுது எங்கள் மீனவர்கள் சற்று மனக்கவலை அடைந்திருக்கிறார்கள் இந்திய மீனவர்களுடைய தமிழக மீனவர்களுடைய ஆதிக்கம் வட கடலிலே எங்கள் மீனவர்களுடைய தொழில் துறைக்கு பாதிப்பாக இருப்பதை பார்க்கிறோம் இதனால் அதிகரித்து வருகின்ற கடல் வள பயன்பாட்டை நம் மக்கள் முறையாக பயன்படுத்தவில்லையோ என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது அதை விட சேது சமுத்திர திட்டம் இருக்கிறது யாராவது பேசுவார்கள் என்று நான் நினைத்தேன் யாருமே பேசவில்லை சேது சமுத்திர திட்டம் வெற்றிகரமாக அமுல்படுத்தப்பட்டால் அதனாலே கடல் அது கடல் வளத்தினுடைய உச்ச பாவனைக்குரிய வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கும் சில கடல் சார்ந்த உற்பத்திகள் நலிவுற்றிருக்கலாம் ஆனால் பொருளாதார நிலையில் வடபகுதியாகட்டும் திருவோணமலையாகட்டும் கிழக்காகட்டும் வளம் பெறுவதற்கு சேது சமுத்திர திட்டம் கை கொடுத்திருக்கும் என்பது ஆய்வாளர்களுடைய கருத்து இயற்கை நமக்கு தந்த வரம் திருகோணமலையிலே இருக்க கூடிய இயற்கை துறைமுகம் அதை எந்த அளவிற்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை கூட நாங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது இந்த ஒளிப்பதிவு நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற வசாவலான் மத்திய கல்லூரியினுடைய சூழலிலே கட காங்கேசன் துறை கடற்கரை இருக்கிறது பருத்தி துறை கடற்கரை இருக்கிறது திருவடி நிலை கடற்கரை இருக்கிறது திருவடி நிலை கடற்கரை ஊடாகத்தான் ஒரு பெரிய போக்குவரத்து மார்க்கமே ஏற்பட்டிருக்கிறது பௌத்த மதம் இலங்கைக்கு வருகை தருவதற்கு சங்கமித்தை வந்து இறங்குவதற்கு அந்த கடல்தான் கை கொடுத்திருக்கிறது எனவே மிகப்பெரிய போக்குவரத்து மார்க்கத்தை கூட கடல் வளம் நமக்கு கொடுக்கிறது நல்லின காங்கேசன் காளைகள் வந்திறங்கிய துறை ஆதலால் காங்கேசன் துறை என்று காங்கேசன் துறை பெயர் பெற்றிருக்கிறது பருத்தி பஞ்சு கொண்டு வந்து இறக்கிய துறை ஆதலால் பருத்தி துறை என்று நம்மவர்கள் ஒரு ஊருக்கு பெயரை வைத்திருக்கிறார்கள் இப்படி கடல் வளத்தால் கிராமங்கள் பெயர்களை பெற்றிருக்கின்றன இந்த அடிப்படையிலே வைத்து பார்க்கின்ற பொழுது கடல் வளம் நம்மோடு சேர்ந்த ஒரு வளம் அந்த சேர்ந்த வளத்தை இன்றைக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறோமா ஒரு கணவன் நீ பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு அரசியல் நிலையிலே கூட கடல் வளம் சார்ந்த ஒரு அமைச்சு தமிழர் ஒருவருக்கு கிடைத்திருப்பது கூட கடல் வளத்தினுடைய உயர்ச்சிக்கு வாய்ப்பாக அமையும் என்று எதிர்வு கூறத்தக்கதாக இருக்கிறது அது காலம் பதில் கூற வேண்டிய விடயம் இந்த சூழ்நிலையில் இந்த மாணவர்களுடைய வாத பிரதிவாதங்களை வைத்து பார்க்கிறோம் வைத்து பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு விவாத காலத்திலே பொருள் மிக முக்கியமானது அதை அடுத்து தர்க்கவாதம் மிக முக்கியமானது அதை அடுத்து குழு ஒருமைப்பாடு முக்கியமானது நேரத்துக்குள்ளே விடயத்தை பேச்சு திறனோடு மெய்ப்பாட்டு திறனோடு பேச்சு திறனோடு முன்வைப்பது மிக முக்கியமானது இவற்றை ஒட்டுமொத்தமாக சீர்தூக்கி பார்க்கின்ற பொழுது இவர்களுக்கு இது முதலாவது களம் எனவே எல்லா விடயங்களிலும் இவர்கள் திறம்பட தங்களை மெய்ப்பித்தார்கள் என்று என்னால் சொல்லிவிட முடியாது இருந்தாலும் முதல் களம் என்கின்ற நிலையில் இவர்களை ஊக்குவித்து வரவேற்க வேண்டிய தேவை எனக்கும் இருக்கிறது இதனை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எங்கள் உறவுகளுக்கும் இருக்கிறது பொருண்மை சார்ந்து இணுவில் இந்து கல்லூரியினர் பல தகவல்களை தரவுகளாக இங்கே கொண்டு வந்து முன்வைத்திருக்கிறார்கள் போதிய அளவிற்கு இவர்கள் பல செய்திகளை ஆயத்தப்படுத்தி திரட்டி கொண்டு வந்து இங்கே முன்னிறுத்தி இருக்கிறார்கள் வசாவலான் மத்திய கல்லூரியினர் பேச்சுத்துறை சார்ந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை இங்கே இயல்பாக தங்களுடைய இயல்பாளுமை திறனை வெளிப்படுத்தும் முகமாக தங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் சமயோசித வாத திறன் என்று வருகின்ற பொழுது இரண்டு அணியினரிடமும் அது சற்று பலவீனமாக இருந்தமையை நான் வேதனையோடு சுட்டிக்காட்ட வேண்டி இருக்கிறது அதை தொடர்ந்து குழு ஒருமைப்பாடு என்று வருகின்ற பொழுது கூட இவர்களுக்குள்ளே அந்த குழுவை வளர்த்து செல்லுகின்ற வாதத்தை வளர்த்து செல்லுகின்ற திறன் சற்று மந்தமாகவே இருந்ததை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே எதை வைத்து இங்கே தீர்ப்பு சொல்லலாம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது பொருண்மை சார்ந்த நிலையில் எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது பொருள் அடக்கத்தை இங்கே சரியாக முன்வைத்திருக்கக்கூடிய ஓரளவிற்கு முன்வைத்திருக்கக்கூடிய அணி என்கின்ற நிலையில் இணுவில் இந்து கல்லூரி அணி வெளிப்படையாக தெற்றென தெளிவாக புலப்பட்டு நிற்கின்ற காரணத்தால் 
அதிகரித்து வரும் கடல் வள பயன்பாட்டை நம்மவர்கள் முறையாக பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று வாதிட்ட இணுவில் இந்து கல்லூரி அணியினர் இந்த வாதத்தில் வெற்றி கொள்கிறார்கள் என்கின்ற தீர்ப்பை சொல்லி இத்தகைய சொற்றமர் களத்திலே உங்கள் பாடசாலை மாணவர்களும் பங்கேற்க வேண்டும் என்று விருப்பிருந்தால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இதுதான் தயாரிப்பாளர் சொற்றமர் டேன் தொலைக்காட்சி இலக்கம் எழுநூற்றி ஏழு ஆஸ்பத்திரி வீதி யாழ்ப்பாணம் என்கின்ற முகவரிக்கு ஒரு வேண்டுகை கடிதத்தை உங்கள் அதிபர் ஊடாக அனுப்பி வையுங்கள் சொற்றமர் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் உங்களோடு தொடர்பு கொள்வார் சொற்றமர் காலத்தில் உங்கள் மாணவர்களும் தங்கள் திறனை வெளிப்படுத்தி உலகளாவிய சொந்தங்களோடு அறிமுகமாக கூடிய சந்தர்ப்பம் என்னோடு சேர்ந்து பேசக்கூடிய சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கும் வாய்க்கம் நல்லது நேர்களே மீண்டும் மற்றும் ஓர் சொற்றமர் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை நிகழ்ச்சியை ஒளிப்பதிவு செய்த ஜெகன் குழுவினர் நிகழ்ச்சியை படத்தொகுப்பாக்கம் செய்த மதுரன் நிகழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் சந்திரன் இவர்களோடு மீண்டும் மற்றும் ஓர் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்